Ayer, eh, hablando del tema de seguridad del inspector Juan Pablo Roldán, que fue un hecho tremendo que sacudió a todos, más allá de que estamos viendo que hay una, una ola delictiva bastante importante, eh, ¿cómo se pudiera haber evitado lo que sucedió? Bueno, yo creo que hubo un, un cambio de paradigma y de filosofía muy grande desde lo que fue nuestra gestión en seguridad a lo que es hoy la gestión en seguridad. Fíjate que eh, había dos elementos que generaban una protección muy importante a los miembros de las fuerzas de seguridad, a las policías y a las demás fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, que era un reglamento de uso de las armas de fuego que lo habíamos hecho de acuerdo a los parámetros internacionales y no a, a una costumbre argentina de, de muchos, no todos, por supuesto, pero de muchos jueces, de eh, juzgar siempre al policía que utilizaba su arma cuando lo usaba correctamente porque estaba en riesgo su vida o la vida de, de, la, de la sociedad a la que tiene que cuidar. Nosotros cambiamos ese reglamento, lo hicimos muy eh, concreto eh, para que no existiesen situaciones en las que el policía terminaba siendo el homicida eh, y luego hicimos también la incorporación de armas eh, no letales como las armas, las llamadas Taser, que lo que hacen es generar en, en circunstancias en las que vos tenés eh, gran cantidad de gente y sobre todo en este caso específico, personas psiquiátricas, personas que además tienen una fuerza corporal especialmente eh, desatada, eh, la utilización de estas pistolas, que ya habían llegado 100 y lamentablemente las están usando para un fin que no tiene ningún sentido. Eh, esto había generado certezas. ¿En qué lo vemos a esto? En un número muy concreto. En, 1900, en el 2015 eh, asesinaron 96 policías federales y en el año 2019 solo 24. Esto te demuestra que cuando vos tenés, y eso también acompaña los números de civiles, ¿no? de 104 a 28 civiles. Es decir, que cuando vos le, le das al, a los hombres y mujeres de la Fuerza de Seguridad la certeza de que en ese segundo hagan lo que tienen que hacer, protegen su vida y protegen la vida eh, de la sociedad. En este caso, sí. simplemente terminar el concepto, en este caso... Los cuatro policías que estaban, dos de la ciudad y dos de la federal, trataron defensivamente, nunca usaron el arma contra una persona que viene con un cuchillo. Hay una regla internacional de Tueller con el cuchillo que cuando se te acerca alguien a siete metros, tenés que, digamos, si hay una persona con un cuchillo y rompe la barrera a los siete metros, el cuchillo es más peligroso que el arma de fuego. O sea, tendría que haberle tirado. Seguro. Tenía que haberle tirado, sí. Al sí, cuerpo. Sí. Bueno, a ver... Digamos, lo ideal es, es tirarlo para paralizarlo, tirarle por ahí a una pierna, pero la persona puede seguir porque tiene muy, el, el psiquiátrico desatado tiene una fuerza. Uh -huh. que, fíjate que no lo paró nadie, no lo pararon entre cuatro. ¿Pero por qué cuatro. no lo hizo? Porque imaginemos no lo, al revés, si lo hubiera matado... Bueno, no lo hizo porque la incertidumbre... Ahí estamos viendo las imágenes del el, el, el psiquiátrico, no sé cómo... Claro. Sí, eh, no está lo, parado ahí. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque no lo hicieron cuatro. No lo hacen porque el riesgo, el, digamos, la derogación de las normas generó el riesgo de que la actuación le genera al policía inseguridad. Fíjate qué dilema. El policía se siente inseguro cuando es el que tiene que brindar seguridad, se siente inseguro de terminar destruido frente a su familia, frente a la institución, que lo saquen, que un juez diga que es un asesino. Uh -huh. Pero ¿no hay de alguna forma cierta ideologización de estos debates? Porque uno piensa, bueno, está en juego la vida de las personas. Si analizás el mapa, por ejemplo, el mapa mundi de los países que utilizan las pistolas Taser, incluso algunos gobiernos de corte más progresista han impulsado el uso de las pistolas Taser justamente claro. porque en espacios públicos donde hay mucha aglomeración de gente es más seguro que que un oficial esté operando un arma de fuego, ¿no? Pero vos fíjate, hoy en día, por ejemplo, nosotros habíamos decidido las Taser en espacios, por ejemplo, como un aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Donde pasan muchas estas cosas. Sí. Mucha gente violenta, que se pone violenta porque uh -huh. un avión no sale, pero violencias fuertes uh -huh. que han, le han roto la cara a agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Vos imaginate que en un espacio como un aeropuerto donde se aglomera mucha gente, el, el agente 
tiene una 9 milímetros. Claro. Cualquiera se la puede sacar y puede armar un tiroteo. Si ese agente en ese lugar tiene una taser, eh, la capacidad que tiene de reducción de una persona agresiva es eh, no solamente no letal para la persona, sino que se corre mucho menos riesgo de que te roben el arma letal, que es la 9 milímetros. Patricia, Entonces, que... vos decías, es ideológico. Sí. Pero es una ideología estúpida. Porque si vos tenés entre un arma letal y un arma no letal, digamos, lo, lo ideal para una policía es usar las dos. Uh -huh. Yo no, no tomé esa decisión por lo siguiente, porque dije, si el juez es un opinólogo y no, un, no, un, no una persona que mira los hechos, que es lo que tiene que hacer el hombre y los, sus circunstancias, eso es el juez, el, la situación... Yo dije, no los vamos a empezar a usar las dos juntas como la usan en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, ¿por qué en cierto momento usó la 9 milímetros en no, vez de usar la Taser? Entonces siempre hubieran eh, habido cierta confusión. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar una tasers, de acuerdo a los a Me los acuerdo lugares. que el generismo decía, no, las Taser nos hace acordar a la picana eléctrica, ¿no? Sí. Ese era el argumento. Sí, pero a ver, digamos, a ver, primero... Eh, la Argentina tiene que salir de su, de su pasado eh, y mirar hacia otro lado, porque si seguimos con el pasado respecto a la, a la ley de, de las Fuerzas Armadas, como hoy nos pasa, las Fuerzas Armadas en la Argentina solo pueden llevar comida en una emergencia, no pueden hacer más nada. Tenemos las Fuerzas Armadas sin acción. Eh, cuando hay acciones que son de carácter internacional en tu territorio, el terrorismo, por mm. ejemplo, no pueden actuar eh, si no te ataca un Estado, es un, un, una, an, algo que viene de la idea de la dictadura. Lo mismo te pasa con la fuerza de seguridad y los protocolos de acción de las armas. Entonces, si vos basás en que toda tu estructura de seguridad y de defensa, lo que, te, lo que haces es construir la desconfianza eh, hacia ellos por la idea del pasado, como si además en el pasado no hubiéramos y ahí están tus libros, ¿no? No hubiera habido mucho más gente comprometida y no solamente las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Digamos, hubo mucho más compromiso y muchos más actores responsables de eso. Te adelanto tu, tu introducción al libro. Después vamos a hablar. Voy a hablar porque a hablar. ahora también todos son eh, todos escritores. Acá. Este país no tiene destino. Acá claro. mucha claro. gente escribe. Qué bueno. Entonces, vamos, sí, la, 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 esta idea de la, de la picana... Eh, es una, digamos, un intento de, la, de, de, un, de, una, de una idea de la Argentina, de, de mm. kirchnerismo, de lo que rodea ciertas, eh, también a la izquierda, de que eh, siempre no queremos despegar a instituciones del pasado, las queremos dejar ahí. Claro. Este, vos, vos tuviste este, este momento y de ahí no puedes salir nunca pues sí, más. No, pero en tu yo vida. tenía dos años, claro. ni, ni había nacido. No había Por nacido. ejemplo, eh, todo lo que es el protocolo que, que se había armado con las Taser, que, que, que cuando vos estabas en el ministerio te ocupaste como ministra de, de armar y hacer. Mm. Frederick lo deroga, ¿por qué razón? Bueno, primero lo deroga sin analizar sin hacer un análisis del por qué nosotros habíamos comprado las Taser, sin hacer una comparación internacional de cuántas policías del mundo usan las Taser, que hoy prácticamente las usan todas, eh, sin entender que hay situaciones, estaciones de tren, lo que pasó el otro día, había aglomeración de gente, eh, en, en las que es mucho mejor usar un arma no letal a un arma letal, eh, muchísimas veces a los policías les roban las armas y luego esas armas van al delito, sí. Entonces, son circunstancias complejas y por una decisión que ya habían tomado antes, eh, antes de cuando criticaron nuestra decisión, que además fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad cuando tuvo el debate Mauricio Macri, ya hace muchos años, sí. entonces por ideología eh, prefieren que un oficial de la Policía Federal no se anime a usar su arma, porque la única que tiene es esa, en vez de tener un arma que la hubiera utilizado y en ah. dos segundos... Y ahora está. también escuché que, bueno, que dijeron que no es que estaban prohibidas, que cada provincia puede decidir utilizarlas o no a las Taser. Bueno, sí, pero es que no están prohibidas. Además hubo un fallo que ganó Mauricio Macri, siendo jefe de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Nosotros hicimos las consultas pertinentes a la Cámara de Casación Penal eh, cuando hicimos, eh, compramos las armas y nos dijeron, no, bueno, a ver, 
el, que, el principio del derecho, el que puede lo más, puede lo menos. Ya. Si las fuerzas de seguridad pueden tener un arma uh -huh. que es letal, pueden tener un arma que no es letal. Entonces, es Pero, como elemental, ¿no? Hay cierto Pero, desconcierto sí. también. No sé 